वेलकम टेक वेरी गुरु मैं आपका विकास और आपका मैं फिर स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ओ लेवल कर चुके हैं और आप ए लेवल करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है मान लीजिए आप पाँच साल कम्प्लीट हो गए हैं उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं तो पूरी वीडियो देखेगा आपको एक्सप्लेन करेंगे और इस लाइफ के बाद आपको स्क्रीन शॉट दिखाएंगे कंप्यूटर पे आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्या प्रोसीजर है कहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में डाउट है और किस प्रकार से आप डायरेक्ट ए लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ओ लेवल कर चुके हैं उसके बाद आप ए लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी का ऑप्शन दिखाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑलरेडी आपका अवेलेबल है तो किस प्रकार से उसका क्या प्रावधान है तो आपको बता दें इस वीडियो में तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कोई डाउट हो तो और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे तो चलिए आपको बता देते हैं अगर आपने ए ले ओ लेवल कंप्लीट कर लिया है और ए लेवल आप करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है कोई आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जब आपका एग्जाम फॉर्म की डेट आएगी तो सीधे आपको जाके ए लेवल का एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर देना है अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है यानी कि अगर आपने ओ लेवल किया है तो आपको फिर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली ए लेवल के लिए अप्लाई कर दें और जो आपका ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट हुआ था आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से सीधे आप जाके एग्जाम फॉर्म जब आएगा तब आप सीधे एग्जाम फॉर्म भर दें आपको कोई भी दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट ए लेवल के लिए आपने ओ लेवल नहीं किया हुआ है डायरेक्ट आप ए लेवल के लिए जाते हैं तो आपको फिर वन ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आप किसी संस्थान से कहीं कोचिंग वगैरह पढ़ाई हो आपने या किसी स्कूल में कहीं पढ़ाया हो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा और और फिर आपको उसके लिए फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास ओ लेवल का नहीं होगा तो उस केस में आपको करना है यहाँ पे ये काम अगर आपके पास ओ लेवल कंप्लीट है तो फिर आपको ए लेवल में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है ये बात ज्यादा ध्यान रखें नहीं तो आप गलती करेंगे बार बार आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर देंगे नया हो सकता है आप नया आधार कार्ड डाल दें दूसरे का डाल दें या दूसरे का नाम डाल दें दूसरी ईमेल डाल दें उससे कोई मतलब नहीं है आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जब आप ओ लेवल कर चुके हैं उसके बाद आप ए लेवल का अप्लाई कर रहे हैं आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना है आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली आपका वो ओ लेवल ए लेवल में ट्रांसफर हो जाता है अगर आप पास हो जाते हैं अगर आप फेल होते हैं तो फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट ए लेवल के लिए कर सकते हैं वो अलग केस है आपका अगर आप पास हैं ओ लेवल उसके बाद आप ए लेवल करने के इच्छुक हैं तो आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर ए में ट्रांसफर हो जाएगा यानी कि हायर स्टडी के लिए ऑटो अपग्रेडेड वो हो जाता है उसके उसी तरह प्रकार से सेम प्रोसेस आपका बी लेवल में भी अगर आप ए से बी करना चाहते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ए से आपका बी में ट्रांसफर हो जाएगा वही रजिस्ट्रेशन नंबर सिंपल जब आपको एग्जाम फॉर्म है आपका एग्जाम फॉर्म भर के आप उसके अप्लाई कर सकते हैं बात करें री रजिस्ट्रेशन यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपका क्या है तो न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रावधान ये है कि मान लीजिए आप पाँच साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको लॉग इन करना है अपनी प्रोफाइल पे अगर आप इंस्टीट्यूट से हैं या फिर आप डायरेक्ट स्टूडेंट हैं तो आपको प्रोफाइल पे लॉग इन करना है जाके और लॉग इन करने के बाद आप सीधे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म को ओपन करें वहाँ पर जो अगर आप तभी कर सकते हैं जब आपका वो पाँच साल से ऊपर हो गया होगा और आप उसको पास नहीं कर पाए होंगे उससे पहले अप्लाई करेंगे तो आपको रेड कलर का मैसेज शो होगा आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे <coughs> तो बाकी की जो वीडियो आपको मिलेगी वो स्क्रीन पे देखने को मिलेगी किस प्रकार से क्या प्रावधान है तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं कंप्यूटर पे और आपको दिखाते हैं तो चलिए आप देखते हैं कि किस प्रकार से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप पाँच साल के अंदर पास नहीं कर पाए और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है किसी भी कोर्स के लिए ओ लेवल ए लेवल या बी लेवल या सी लेवल कोई भी कोर्स हो तो किस प्रकार से आप उसको न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पुराना हो जाएगा और आपको नया रजिस्टर नंबर जनरेट किया जाएगा तो उसके लिए आपको जाना है अपने प्रोफाइल पे लॉगिन करना है अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आप इंस्टीट्यूट में जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में दिखाने की कोशिश करता हूं यहां पे लॉगिन करके किस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ में आए कि अगर आपका पाँच साल कम्प्लीट होगा और आपके पेपर क्लियर नहीं हो पाए तो किस प्रकार से आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना है तो चलिए देखते हैं तो ये डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है अपनी अपना यूजर आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया हो और कैप्चर कोड डाल के आपको फॉर्म को ओपन करना है लॉगिन अपना पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाएगा
तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लें सेम वही प्रोसेस है जैसे कि आपको पहले करना है जैसे कि पहले आप करते थे तो इसमें कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है वही आपकी क्वालिफिकेशन टेन प्लस टू ओ लेवल के लिए और ए लेवल के लिए अगर आपके पास ओ लेवल है या फिर गवर्नमेंट से कोई और डिग्री आपके पास है बी लेवल के लिए ए लेवल है या पी है या बी वगैरह है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर सारी क्वालिफिकेशन दी गई है और अप्लाई करने का सेम वही प्रोसेस है आपको दिखा देते हैं अभी और इसके बाद आपको जाना है अगर आपका रजिस्ट्रेशन आपका वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा जब यहां पे ओपन करेंगे तो यहां पे आपका डिटेल दिखाएगा कि यहां पे आप देख सकते हैं डियर कैंडिडेट जो जिसकी मैंने प्रोफाइल खोली हुई है उनका अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है यानी कि वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर नहीं हुई है तो यहाँ पे इस प्रकार से मैसेज शो होगा यू हैव नॉट कम्प्लीट योर करंट लेवल वैलिडी पीरियड नॉट एक्सपायर्ड इफ यू रजिस्ट्रेशन इज सेम अदर लेवल योर करंट लेवल रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसल्ड एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलॉटेड तो इसका मतलब यहाँ पे है अगर आप यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन जनरेट कर सकते हैं यानी कि आप अगेंस्ट जाते हैं अपने यहाँ पे दिया गया बाई अगेंस्ट योर करंट कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन विल लैप्स फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेटिंग तो इस केस में आपका क्या होगा जो आपने मान लीजिए आपने ओ लेवल का एग्जाम दे रहे थे और आप चाहते हैं कि आपको और एग्जाम नहीं देने मान लीजिए आपने तीन पेपर क्रॉस किए हैं मान लिया आपका सी लैंग्वेज का पेपर पास नहीं हो रहा आपके पांच साल कंप्लीट हो गए हैं तो या पांच साल नहीं भी हुए और आप ओप चुके हैं आप नहीं देना चाहते हैं पेपर और आप डायरेक्ट करना चाहते हैं ए लेवल तो आपके जो तीन पेपर थे वो आपके सब बेकार हो जाएंगे आपको सर्टिफिकेट भी कोई इशू नहीं होगा और उसके अंदर फिर आपका रजिस्टर नंबर भी कैंसिल कर दिया जाएगा तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें आप पाँच साल के अंदर कंप्लीट कर ले नहीं होता है तो फिर पाँच साल के बाद भी आपको एक साल का री रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलता है आप वहां से री रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है जब जब आपका पाँच साल पूरा कम्प्लीट हो जाए उसमें आप पास ना कर पाए तब अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आपको ये मैसेज यहाँ पे शो होगा तो अगर न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है अगर आप ए, कोई और लेवल देना चाहते हैं आपको जो जो आपको करंट लेवल चल रहा है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तब आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अगेंस्ट जाके जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है तो क्या क्या डिटेल आपको भरनी पड़ती है यहां पे फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आपका कोर्स है और डायरेक्ट है या इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे डालें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो होगा और आपका एग्जाम नेम आपका जो भी है वो सारा शो होगा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और सिलेक्ट योर क्वालिफिकेशन जो आपकी हो मान लें टेन प्लस टू और एक्सपीरियंस आपके पास हो वन ईयर वो डाल दें रीजनल हिंदू मुस्लिम जो भी हो और बाकी चीज वही है और आपको एक डालना है विसिबल आइडेंटिटी मार्क आपके बॉडी पे कोई भी चिन्ह हो वो यहाँ पे डाल के इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देनी है री रजिस्ट्रेशन की न्यू रजिस्ट्रेशन की और फिर आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका प्रोसेस है आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करने का तो इस प्रकार से फॉर्म आपको फिलअप करना है जो कि यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा जो कि ये वेबसाइट है आपकी यहाँ पे आपको कोई फॉर्म का ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको अंदर लॉगिन करके जाना है उसके बाद आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा तो अब बात कर लेते हैं कि ऑटो अपग्रेडन वाला क्या प्रोसेस है तो ऑटो अपग्रेडन वाला प्रोसेस ये है जो मैंने आपको बताया अभी वीडियो शुरू होने से पहले कि मान लीजिए आप ओ से ए लेवल में ट्रांसफर होना चाहते हैं आपका, आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर ओ में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोई न्यू फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है न्यू रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है आपका वही नंबर अगर आप पास हो जाते हैं क्लियर तो आपका वही ओ वाला ए में ट्रांसफर होता है उसके लिए फिर आपको सिर्फ जाके एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना जो भी करंट टाइम एग्जाम फॉर्म जैसे मान लीजिए जुलाई में चल रहा है आपका मान लीजिए आपने जो अभी आपके रिजल्ट आने वाले हैं जनवरी के लिए और अपने ए लेवल के लिए ए लेवल का आपको देना है एग्जाम आपके सारे पेपर कंप्लीट है अभी आपका एक पेपर जो बचा है वो भी आप कंप्लीट अगर कर लेते हैं और जुलाई में ए लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर आप जाके सीधे जून में जो आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे आप लॉग इन करके यहाँ पे देख लें ये यू हैव नॉट अप्लाई तो इन्होंने अभी अप्लाई नहीं किया तो आपका मैसेज यहाँ शो हो जाएगा तो सीधे आप जाके यहाँ से अप्लाई करके ए लेवल का फॉर्म भर सकते हैं तो यहीं से आपको सिंपल सा करना है आपको ए लेवल के लिए कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है तो सिंपल सा है मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको करना है अप्लाई और बाकी यहाँ पे और चीजें हैं ऑनलाइन एग्जाम अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिया गया है तो उसको आप डाउनलोड कर लें और देख लें सिंपल सा प्रोसेस है मैंने आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बता दिया है अगर फिर भी कोई डाउट हो अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में कि किस प्रकार से अप्लाई करना है फीस आप दे सकते हैं ओ ए बी लेवल की पाँच आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन की फीस है आपकी और सी लेवल
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं